ஸோ அப்படிங்க மாதிரி இப்போது ஒரு ஐடிக்குள்ளே வரணுனோ இல்லை ஒரு கோடிங்கோ இல்லை டெக் எந்த விஷயத்துக்கோ ஹேக்கத்தான் எதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் ஹேக் தான் இங்கே அவங்க கிளைம் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் வித் த கவுண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஏன்னா செப்டம்பர் ஐ திங்க் ரைட் வரப்போகுது இப்போ இந்த டுவெல்த் செப்டம்பர் என்ன ஒரு ஹேக்கை தான் வரப்போகுது அதோட ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கை தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ யங்கஸ்ட் இவாலுவேட்டராக போனேன் ஏன் மோஸ்ட் ஹலோ டெக்கீஸ் இன் டுடேஸ் பாட்காஸ்ட்டில் நம்ம யார் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தாஸ் கோட தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க தாஸ் அண்ட் கோட் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் கரியர் ஹேக்கத்தான் கோடினேட்டராக செமையான டிப்ஸ் போட்டுட்ருக்காரு ஃபஸ்ட்டு அவரோட வீடியோ க்ரியேஷன் ஸ்டைலு செமையாக இருக்கும் நான் ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணுறேன் நிறைய பேரும் பாட்காஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க இப்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த டைமில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெயின் ரீசனுமே கூட ஹீ ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் டு ஹேக்கத்தான் சைட் ஸோ ஒரு வேர்ல்டு வைட்லேயே ஹேக்கத்தானில் ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷனில் ஒரு விஷயங்களும் அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம் <laughs> great so nammaloda audience ku ungala pathina small intro so namba or 1 hour ah ungala intro pathi avlo vishayangal neenga share pannirundinga so nammaloda audience ku ungala journey eppadi vandinga abdin or intro so uh, very very small intro so vandu uh, i am a three time national award and four time state award winner idellame college time la hackathons mooliyama enoda skill and expertise enala adha lende grow panikka mudinchu and that's what has brought me here ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் காலேஜ் டைமில் எல்லாருமே கோர்சஸ் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் அதான் முக்கியம்னு சொல்கிற டைமில் அது எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நான் ஹேக்கை தான் சிப்புவேன் ஸோ தேட் ஹெல்ப் மீ எலிவேட் மை செல்ஃப் அண்ட் தேட் இஸ் ப்ராட் மியர் அதுதான் அந்த ஆசன் கோடு க்ரியேட் ஆன ரீசனுமே பீப்புளுக்கு நாலேஜை ஷேர் பண்ணணும் கெரியருக்கான கைடன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஹேக்கத்தோனோட எக்ஸ்பர்டிஸை தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பரப்பு பரப்பணும் ஏன்னா நார்த்தில் எந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் இருக்கோ தமிழ்நாடில் அது இல்லை ஏன்னா லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் தட்ஸ் வாட் தாசன் கோடு இஸ் ஹியர் அண்ட் தட்ஸ் வாட் வி ஆர் ஹியர் டுடே ஆல்சோ கிரேட் 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 ப்ரோ ஸோ உங்களோட ஹேக்கத்தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் பேஸ்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நிறைய பேருக்கு ஹேக்கத்தானா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸும் இல்லை ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சாலும் இது தான் ஹேக்கத்தானா அப்படின்னு ஒரு கிளாரிட்டியில் இன்ஃபேக்ட் என்னெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் மெக்கானிக் பண்ணால் ஹேக்கத்தான் ஏதோ கராத்தே கோர்ஸ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு ஃபீல் எனக்கு காலேஜ் படிச்சுட்டுருக்கப்போ சின்ன வயசாக இருக்கப்போ ஹேக்கத்தானுங்கிற பேர்லாம் கேள்வி போகிறப்போ ஸோ அதனால் வாட் இஸ் ஹேக்கத்தான் ஒய் ஹேக்கத்தான் எது கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் நமக்கு என்ன யூஸ் சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் திங் ராங் பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னென்னா ஹேக்கத்தானுங்கிறது ஒரு காலேஜ் சிம்போசி மாதிரி எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் ரியாலிட்டி அது கிடையாது ஸோ சிம்பிளாக ஹேக்கத்தானா என்னென்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் ஓகேவா ஹேக்கத்தானுங்கிறது நம்ம ரெண்டு வேர்டில் பிரேக் பண்ணலாம் ஹேக் மேரத்தான் இப்போ ஹேக்னாலே நிறைய பேர் வந்து ஹேக்கத்தானா ஹேக்கிங்னு நினைப்பாங்க ஒரு சைடு ஹேக்கிங்கில் அது எப்படி நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது காலேஜில் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குது ஏன்னா ஸ்டாஃப்ஸுக்கு நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் இருக்கிறது இல்லை ஆக்சுவலாக சிம்பிள் நம்ம யூடியூப்பில் போய்ட்டு ஃபைவ் மினிட் ஹேக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போட்டோம்னா அத்தனை வீடியோஸ் வரும் அந்த ஹேக்குங்கிற மீனிங் என்னென்னா ஒரு கஷ்டமான விஷயத்த நீங்கள் யூனிக்காக இன்னோவேட்டிவாக பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் கரெக்டாக இப்போ வந்து நம்ம ஒரு எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் வாங்க முடியலையா பேப்பர் போர்டு வச்சு பண்ணுவாங்க அதான் ஹேக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தட் இஸ் வாட் த ஹேக் வேர்ட் மீன்ஸ் அடுத்து மேரத்தான் ஒரு மேரத்தானுக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸில் நீங்கள் மூச்சை பிடிச்சிட்டு ஃபுல் ஸ்பீடில் ஓடலாம் ஆனால் மேரத்தானில் அது பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு ஸோ நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் த்ரூ அவுட் இதை நீங்கள் பிளான்டாக போகணும் கரெக்டாக ஸோ அந்த மேரத்தானும் ஹேக்கும் கம்பைன் பண்ணால் தான் ஹேக்கத்தான் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நான் ஓவர் வியூ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஹேக்கத்தான்ஸ் ரெண்டு விதமாக நடக்கும் ஒன்று வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அது கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதை வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டாக கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க சிம்பிள் இப்போ தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார் சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ராஜெக்ட் அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வேணும் ஸோ அதை ஒரு ஹேக்கத்தானாகவே கண்டக்ட் பண்ணிட்டாங்க போலீஸ் ஹேக்கத்தான் அப்படின்ட்டு அதில் தமிழ்நாடு உள்ள எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்ட்டிக் பண்ணி அதில் பெஸ்ட்டு த்ரீ ஐடியாஸை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ டிப்பிகலி கண்ட்ரியோட ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து இனோவேட்டிவ் ஐடியா வாங்கி
டீம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் அத்தனை ஹிடன் திங்ஸ் இருக்குது ஸோ காலேஜ் டைமில் ஐ பார்ட் டுக் அரௌண்ட் டோட்டல் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஹேக்கத்தான்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஹேக்கத்தான்ஸே தோத்துட்டேன் பட் ஆஃப்டர் தட் வி ஹேட் அ கண்டினியூஸ் வின்னிங் ஸ்ட்ரிக் ஸோ அந்த மொத மூணு ஹேக்கத்தான்ங்கிறது என்னோட லேர்னிங் ஃபேஸ் நானும் அந்த ஃபேஸில் இருந்தேன் எனக்கு ஸ்கில் இல்லை பட் பார்த்துக்கலாம் என்ன இது அப்படிங்கிறது ஒரு இதில் நான் பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் என்னோடய குறைவுகளை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அடுத்த ஹேக்கத்தான்ஸ் வின் பண்ணேன் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு இம்பார்ட்டன் ஹேக்கத்தான் வருதுங்கிறது வந்து ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான்னு சொல்லுவாங்க இது வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் ஹேக்கத்தான் ஸோ இது தான் நாங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வின் பண்ணோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஐ வாஸ் அன் அஃபிஷியல் இவாலுவேட்டர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் என்ன ஜட்ஜாக இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது எல்லாமே ஐ எம் த யங்கஸ்ட் டு டூ ஸோ இதான் ஓவர் வியூ அபவுட் த ஹேக்கத்தான் கிரேட் 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 ஸோ இப்போது இந்தியாவில் வேர்ல்டஸ்ட் வேர்ல்டே நான் பெரிய ஒரு ஹேக்கத்தான் நடக்க போகுது பட் ஆல்ரெடி போன அப்கமிங் த்ரீ இயர்ஸில் நடந்தப்போ ஒரு ஹேக்கத்தானே நீங்கள் வின் பண்ணியிருக்கீங்க த்ரீ இயர்ஸ் பிஃபோர் தென் அந்த ஹேக்கத்தானுக்கு பார்ட்டிசிபண்டாகவும் போயிட்டு ப்ளஸ் அதே மாதிரி அங்கே ஹேக்கத்தானில் ஜர்ஜாவும் நீங்கள் போயிருக்கீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இருந்திருக்கு ஸோ ஜர்ஜா இருக்கப்போ கண்டிப்பாக அந்த வருஷத்தோட வின்னரை நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணுறதுக்கான அத்தாரிட்டியும் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் கிரேட் ஸோ ஐ திங்க் தட் யூஆர் த ரைட் பர்சன் நம்ம அந்த பாட்காஸ்ட்டில் உட்காந்துருக்கோம் சாரி ப்ரோ இவர் அந்த ரைட் பர்சன் நம்ம இந்த பாக்க இந்த பாட்காஸ்ட்டில் உட்காந்துருக்கோம் லைக் டிஸ்கஸ் பண்ண ஸோ இப்போ ஒரு ஹேக்கத்தான் என்னென்னு பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த ஹேக்கத்தான் ஒய் ஹேக்கத்தான் ஒரு விஷயம் பண்ணுறோன்னா அது ஏங்கிறத புரிஞ்சால் தான் நம்ம நல்லா பண்ணுவோம் ஸோ அப்படிங்க மாதிரி இப்போது ஒரு ஐடிக்குள்ளே வரணுனோ இல்லை ஒரு கோடிங்கோ இல்லை டெக் எந்த விஷயத்துக்கோ ஹேக்கத்தான் எதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹேக்கத்தான் வந்து ஏன் போய் அட்டன் பண்ணணும் அது இல்லாமல் காலேஜ் படிக்கிறவங்க தான் அட்டன் பண்ண முடியுமா இல்லை காலேஜ் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் ஒரு ஜாப் தேடிட்டு இருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஒரு வருஷம் ஆச்சு காலேஜ் முடிச்சுட்டு பட் ஐ ஹேவ் இனோவேஷன் ஐடியா அப்போ நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமா இதுக்கான சொல்யூஷன் So, okay. First, uh, you can get a one-by-one point uh, here, okay? Why Hackathon? This is a very important question. I'm going to ask you a question about college time. I know that I'm going to do part-tech. I'm going to learn what I'm going to learn. I'm going to learn an overview. Skill. I'm going to go to Hackathon. I'm going to go to college. I'm going to go to Python, Java, C++. I'm going to go to language-based knowledge. But when I go to Hackathon, I'm going to go to language-based knowledge. Mm. Domain-based knowledge is the most important. Domain-based knowledge is the website. அதனால் அதுக்குள்ளே என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வருது ஆப் டெவலப்மெண்ட் அதுக்குள்ளே என்னென்ன வருது பிளாக் செயினா பிளாக் செயின்குள்ளே என்னென்ன வருது டொமைன் பேஸ்ட் லேர்னிங்கிறது வந்து உங்களால் இங்கே மாஸ்டர் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது நீங்கள் டீம் லீடர்னா லீடர்ஷிப் ஏன்னா இது ஒரு செம்ம டெஸ்ட்டாக இருக்கும் லீடர்ஷிப்புக்கு டீமை ஹேண்டில் பண்ணோம் ஏன்னா நாலு மாதம் ஈவெண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான்ங்கிறது டீமை ஹேண்டில் பண்ணோம் பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணோம் ப்ராடக்டை பில்ட் பண்ணி முடிக்கணும் அங்கே அஞ்சாறு ஜட்ஜ் இருப்பாங்க ஒரு ஒருத்தர் கேட்குற கேள்விக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணோம் லிட்ரலி யூ ஹேவ் ஆல் திஸ் அண்ட் அது வந்து உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்டராக மாறும் மூணாவது நான் சொன்ன மாதிரி நெட்ஒர்க்கிங் உங்களோட காம்படிட்டர்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வில் பி ஃப்ரம் நார்த் ஃப்ரம் எஸ்டிம் காலேஜஸ் அண்ட் நாலேஜ் ஷேரிங் ஒரு பெரிய கீயாக இருக்கும் அவங்கள்ட்டருந்து நீங்கள் வாங்குகிற இன்சைட்ஸ் ஜட்ஜஸ் தந்து நீங்கள் வாங்குகிற இன்சைட்ஸ் ஸோ நெட்ஒர்க்கிங் ஒரு பெரிய கீ ஸோ மூணு இதை பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு நாலாவது இது உங்களோட செல்ஃப் பிலீஃப் செல்ஃப் ட்ரஸ்ட்டு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாமே பூஸ்ட் ஆகும் நோ மேட்டர் யூ வின் ஆர் லூஸ் நீங்கள் உள்ளே போயிட்டாலே யூ வில் திங்க் டு கிவ் யூர் பெஸ்ட் மட்டும்தான் அங்கே இருக்க காம்படிஷனை பார்ப்பீங்க அவங்களால அங்கே சும்மாவே இருக்க முடியாது literally it the pressure will push you to do something so ungloda limits ah neenga break panni veliya varamudiyum okay so idha naalum vandaachu seri ipo college time la idu panta hackathon idu panta job ku la varumbodhu adha enna use appdin pathina ipo summa neenga college la or project pandringa nu vechukonga aduve periya idha paathittu irundanga or 1 2 varshathukku munadi final year project panna neenga kaas கொடுத்து வாங்காமல் பண்ணுறீங்களா அதே பெரிய விஷயமாக பார்த்தாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வாங்கி பண்ணுறதே ஒரு பெரிய இதாக இருந்துச்சு வென் ஐ வாஸ் இன் காலேஜ் எஸ்பெஷலி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பாஸ்ட் அவுட்டு ஸோ அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு தான் ஹேக்கத்தான்ங்கிறது ஒரு பெரிய ஆட் ஆன் ஏன்னா எல்லாராலேயும் ஹேக்கத்தான் போய் வின் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கஷ்டம் பார்ட் டேக் பண்ணுறதே பதவி பேர் யோசிக்கிறாங்க அண்ட் வென் யூஆர் வின்னிங் இட் அவங்களுக்கு வந்து இந்த நாலு விஷயம் நான் சொன்னேன்ல லீடர்ஷிப் டீம் மேனேஜ்மெண்ட் நெட்ஒர்க்கிங் கம்யூனிகேஷன் இது எல்லாமே இருக்குங்கிறத டிஃபால்ட் அசஸ்மெண்ட் வந்துடும் ஸோ ஹேக்கத்தான் என்ன ஹேக்கத்தானில் என்ன பண்ணிங்கிற மாதிரி தான் உங்கள் கேள்வியாக இருக்கும் ஸோ இட்
ஏன்னா வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கூட வரலாம் நீங்கள் ஃப்ரெஷ் ஸ்டார்ட் அப்பாக கூட போகலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனாக கூட போகலாம் அங்கே நீங்கள் ஈக்குவாலிட்டி எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் ஹேகத்தான் இந்த மாதிரி ஹேகத்தான்ஸில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் ஹேகத்தான்ஸ் ஏன்னா என்ன ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இயர் டு ஃபைனல் இயர் இல்லை நீங்கள் பிஜி யூஜி அவ்வளோ தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்க போகுது ஏன்னா ஸ்மார்ட் இண்டியா ஹேகத்தான்ங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாருமே பார்ட்டிக் பண்ணலாம் ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் எவ்ரி ஒன் கேன் பார்ட்டிக் தே ஜஸ்ட் நீட் அ சொல்யூஷன் ஏன்னா அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் ஸ்கில் எப்போனாலும் கற்றுக்கலாம் ஆனால் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஃபயர் இருந்தால் மட்டும்தான் அதுவே பண்ண முடியும் தட் இஸ் த மெயின் திங் கிரேட் ஸோ எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒரு நல்லாவே சூப்பராக ஆடியன்ஸ் கூட மாதிரி ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அண்ட் தென் கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் ஹேக்கத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நீங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஜாஜாக இருக்கீங்க லார்ஜஸ்ட் ஹேக்கத்தான் மீன்ஸ் வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் மீன்ஸ் லைக் அடுத்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்துலாம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்களா ப்ளஸ் அதே மாதிரி அது எங்கே நடக்கும் இப்போ லைக் ஃபாரினில் போய் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் வேர்ல்டு அப்படின்னு ஒரு டோட்டலாக எடுத்து வரப்போ இந்த கேள்விலாம் உள்ள ஒரு லைக் எங்கே வேணால் நடக்குமா உலகத்தில் இருக்க அப்போ யாரும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் இருக்கா இல்லை அது நடக்கிறதோட சைஸ் அங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதோட எண்ணிக்கை பெருசா ஸோ இதோட ஒரு கிளாரிட்டி வேணும் ஓகே ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் ஹேக் தான் இங்கே அவங்க கிளைம் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் வித் த கவுண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஏன்னா கண்ட்ரியில் இருக்கிற மொத்த கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பிச் பண்ணுவாங்க ரஃபாக எடுத்து பார்த்தீங்கனால அத்தனை காலேஜஸ் இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ ஒரு காலேஜ்லேருந்து முப்பது டீம் சப்மிட் பண்ணலாம் ஸோ சே சிம்பிள் நம்ம டிஎன்ல இருக்கிற ஒரு அஞ்சாயிரம் காலேஜஸ்லேருந்து இல்லை பத்தாயிரம் காலேஜஸ்லேருந்து லைக் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி டீம்டு எல்லா காலேஜ் எடுத்தாலே ஒரு பத்தாயிரம் காலேஜ் வந்தாலே எத்தனை டீம் வருது அதில் ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து பார்ட்டேக் பண்ணுவாங்க ஸோ யூ கேன் ஹேவ் பார்ட்டிசிபன்ஸ் ஓவர் லேக்ஸ் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிசிபன்ஸ் இருப்பாங்க தட் இஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து ஐடியேஷன் ஒரு ஷார்ட் லிஸ்ட் வச்சுருக்காங்க ஒரு டீம் ரெண்டு ஐடியா சப்மிட் பண்ண முடியும் ஸோ இன்டூ டூவாக மாறுது ஒரு ஒரு ஐடியா சப்மிஷனுக்கும் ஸோ ஸ்மார்ட் இண்டியா ஆகிறது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ த ஒன் விச் ஐ ஒன் வி ஹேட் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதே டீம் கவுண்ட்டு ப்ளஸ் எழுபத்தஞ்சு லொக்கேஷனில் ஃபைனல்ஸ் நடந்துச்சு இந்தியா செவன்டி ஃபிஃப்த் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த்தா ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபைனல் நடந்துச்சு ஸோ இது எல்லா லொக்கேஷன்லேயும் ஒரே டைமில் நடந்துச்சு and that marks it as the world's biggest hackathon participants in india kulla nadha irupanga that is the size count and impact they are bringing adha avanga world's biggest open innovation model adha da hackathon nu solranga okay yeah. so adhe mari ipo 12th september i think right mm. uh, vara podu ipo inda 12th september enna or hackathon vara podu adoda name anna yaarala participate panna pora adoda vishayangal vandu enna abdinga mm. share pannunga maybe inda podcast ketta oh ipo la iruka abdin nenichu poramunga ipo takku na adutha 10 naal le panna mudiyunga irukana or opportunity iruka avanga adha grab pannuvanga what are the criteria ஸோ அந்த ஹேக்கத்தான் என்ன அதோட பேர் என்ன என்னென்ன நடக்க போகுது எப்படி இருக்கும் ஒரு ஓவர் வியூ த நேம் ஆஃப் த ஹேக்கத்தான் இஸ் ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் ஓகேவா இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோ சிக்ஸ்டீனில் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு வருஷ வருஷம் நடக்குது வருஷ வருஷம் நடக்கும் அந்த வேர்ல்ட்ஸ் பிகஸ்ட் கவர்மெண்ட்டோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த வருஷம் முடியுதா இந்த வருஷத்தோட மொத்த ப்ராப்ளம்ஸ் அக்கம்லேட் பண்ணி அடுத்த இதா போடுவாங்க திஸ் ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் ஸோ ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் இதுதான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வி வேர் ஏபிள் டு வின் ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ யங்கஸ்ட் இவாலுவேட்டராக போனேன் ஏன் மோஸ்ட்லி வந்து அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் இருப்பாங்க பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் ஸோ நான் மட்டும் ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி போயிருந்தேன் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்பர்டீஸ் அதுக்கு முன்னாடியே ஆ யா லாஸ்ட் இயர் தான் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே நேர்லி ஒரு பதினஞ்சு ஹேக்கட்டம்ஸ்க்கு நான் ஜட்ஜாக போயிருப்பேன் வர்ச்சுவலி இன் பர்சன் வாட் எவர் ஆனால் அது ஒரு பெரிய ட்ரேட் மார்க்காக இருந்துச்சு லாஸ்ட் இயர் ஸோ என்னால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயும் ஒரு இவாலுவேட்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயும் என்னால் சொல்ல முடியும் அதான் என்னோட பெரிய ப்ளஸ் அண்ட் தட்ஸ் வை இந்த வருஷத்தோட ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தானுக்கு தேவ் இன்வைட்டட் மீஸ் ஃபினாலே ஜட்ஜ் ஸோ அந்த எழுபத்தஞ்சு லொக்கேஷனில் நடக்குங்கிற மாதிரி சொன்னேன் லாஸ்ட் இயர் வந்து நான் ஐம்பது லொக்கேஷனில் நடந்துச்சு இந்த வருஷம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி மாறும் லொக்கேஷன்ஸ் பட் மல்டிபிள் லொக்கேஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ அதில் ஏதாச்சும் ஒரு லொக்கேஷனில் தேல் பி இன்வைட்டிங் மீ ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த
அப் டு செப்டம்பர் செவன்த் எயித் வரைக்கும் அது போயிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அதுக்குள்ள அவங்க ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணி சொன்னால் தான் அவங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் டுவெல்த்துக்குள்ளே மெயின் ஐடியா சப்மிட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இன்டர்னல் ஆக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்து மெயின் ஐடியா சப்மிஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அவங்க ஒரு பிபிடி டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருப்பாங்க சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து டுவெல்த்துக்குள்ளே நீங்கள் அவங்க போர்ட்டலில் சப்மிட் பண்ணணும் நீங்கள் ஷார்ட்லிஸ்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயில் வந்துடும் டுவெல்த்துக்குள்ளே நீங்கள் போடணும் அப்படின்ட்டு டுவெல்த் ஆஃப்டர் யூ சப்மிட் ஸோ அந்த சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தேட் இஸ் வாட் வி ஆர் கவரிங் ஆல் ஆஃப் இட் இன் யூடியூப் அது வந்து ஒரு ரொம்ப லென்த் இது ஒரு ஒரு பிபிடி ஸ்டைலில் என்ன போடணும் அப்படிங்கிறது அது வந்து என் யூடியூப் சேனலில் ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் திங் இஸ் தட் ஒரு காலேஜ் ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி டீ டெஸ்கிரிப்டிவாக பேராகிராஃபெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இவாலுவேஷன் கிரைட்டீரியா அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் இப்போ பிபிடி சப்மிஷன் பற்றி சொல்லிட்டேன் இப்போ இவாலுவேஷன் கிரைட்டீரியா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும் ஒரு ஓவர் வியூவாக சொல்லிட்டேன்னா அவங்க பிபிடி ப்ரிப்பரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நாலே நாலு இவாலுவேஷன் கிரைட்டீரியா தான் ஆனால் அந்த நாலு இவாலுவேஷன் கிரைட்டீரியா தான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட் இவாலுவேஷன் கிரைட்டீரியா நீங்கள் இப்போ ஒரு ஐடியா கொடுக்குறீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் சூஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன புதுசாக ஆஃபர் பண்ணுறீங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இன்னும் கிரைட்டீரியா அதுதான் நொவல்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யூனிக்னஸ் ஆர் நொவல்டி அதுக்கு ஃபஸ்ட் இவாலுவேஷன் கிரைட்டீரியா பாயிண்ட்ஸ் செகண்ட் டெக்னிக்கல் ஃபீசிபிலிட்டி ஆர் ஃபீசிபிலிட்டி ஃபீசிபிலிட்டினால் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை ஆக்சுவலாக உங்களால் பில்ட் பண்ண முடியுமா நீங்கள் சொல்கிற ஐடியா ஆக்சுவலாக ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிளாக சிம்பிள் லாஸ்ட் இயர் நான் இவாலுவேட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபன்னான ஒரு பிபிடி பார்த்தேன் அது என்ன இட் வாஸ் ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிப்பாங்க சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேருக்கு ஃபைவ் டேஸ் நடக்கும் சாஃப்ட்வேருக்கு டூ டேஸ் நடக்கும் ஏன்னா ஹார்ட்வேருக்கு வந்து அவங்க ஃபுல் ப்ராடக்டே பில் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நான் இவாலுவேட்டராக எனக்கு வந்து ஐடியாஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ பேட்டரி ஆப்டிமைசேஷன் எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கல்ஸ்க்கு அப்படின்ட்டு அதில் ஒருத்தர் என்ன எனக்கு சப்மிட் பண்ணியிருந்தார்னா நான் வந்து ஒரு புது பேட்டரியை பில்ட் பண்ண போகிறேன் அந்த பேட்ரி ஒரு சார்ஜ்லேயே ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் எந்த வண்டி வேணாலும் ஓடும் அப்படின்னு அண்ட் ஹி டி நாட் ஹவ் த டெக்னிக்கல் பேக்கப் டு தர் அண்ட் விச் இஸ் டெக்னிக்கலி நாட் ஃபீசிபிள் பாசிபிள் கிடையாது வித் த ரிசோர்ஸஸ் விச் ஆர் தேர் இன் இண்டியா அண்ட் அதனாலே தட் ஐடியா ஓன் பி இவாலுவேட்டட் யூ கெட்ல அந்த செகண்ட் இவாலுவேஷன் So, it has to be technically feasible. நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் ஃபைனல்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அந்த ட்ரஸ்ட் உங்கள் பிபிடி கொடுக்கணும் உங்கள் இனோவேஷன் கொடுக்கணும் மூணாவது கிரைட்டீரியா வந்து இம்பேக்ட் ஆர் சஸ்டைனபிலிட்டி அதுதான் சொல்லுவாங்க இம்பேக்ட் ஆர் சஸ்டைனபிலிட்டினா சிம்பிள் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோடு சொல்கிறேன் சரி நான் இப்போது ஒரு கம்பெனி ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போது நான் எக்ஸல் டேட்டா வந்து மேனுவலாக எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து ஏஐ ஒரு டூல் வேணப்பா மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குன்னு நான் ஸ்மார்ட் இண்டியா ஹேக்கத்தானுக்கு அவங்க ஆர்கனைசேஷன் பேசி ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறேன் இந்தியாவில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் சாலிஸ் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐநூறு பேர் சப்மிட் பண்ணுறாங்க ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐநூறு பேர் தான் சப்மிட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ ஐநூறு பேர் சப்மிட் பண்ணுறாங்க அங்கே எல்லாத்தையும் வேலுவேட் பண்ணி ஒருத்தர் ஒருத்தர் மட்டும் தான் வின்னர் அனௌன்ஸ் பண்ண முடியும் ஜீரோ வின்னர்ஸ் கூட அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்ரி ஃபார் தம் டு கிவ் வின்னர் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தால் மட்டும்தான் சரி நான் வந்து ஒருத்தனை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் வின்னராக அப்படின்னா எனக்கு அவங்க கொடுக்குற இம்பாக்ட் என்னவாக இருக்குன்னா என் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டமை தூக்கி போட்டு அவங்க சிஸ்டமை நான் யூஸ் பண்ணும் அதுதான் அந்த இம்பாக்ட் இஸ் கிரியேட்டிங் ஃபார் மீ அந்த இம்பாக்ட் உங்கள் ஐடியா கொடுக்குதா அதுதான் மூணாவது இவாலுவேஷன் கிரைட்டீரியா நாலாவது முக்கியமான இவாலுவேஷன் கிரைட்டீரியா எல்லாருமே இதை நெக்லிஜிபிளாக பார்ப்பாங்க நீ ஒரு பிபிடி சப்மிட் பண்ணுறீங்களா அதுதான் ஏன்னா அதில் வந்து அவங்க டிஃபால்ட்டாக டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்தந்த டீட்டெயில்ஸ் பிபிடியில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் அழிச்சுட்டு இவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியை அங்கே காமிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இதை இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாமே ஆனால் அவங்க அங்கே ஃபார்மேட்டை கொடுத்ததே அவங்க இவாலுவேஷனுக்காக தான் ஸோ திஸ் இயர் தேவ் அப்டேட்டட் த பிபிடி ஃபார்மேட் லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் ஒரு ஃபார்மேட் இருந்துச்சு இந்த வருஷம் ஒரு ஒரு ஸ்லைடுமே ஒரு இவாலுவேஷன் கிரைட்டீரியா நான் சொன்ன நாலு பாயிண்ட்டுமே ஒரு ஒரு இவாலுவேஷன் கிரைட்டீரியாவாக இருக்கும் ஸோ அதுக்குமே நம்ம டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ தே ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல் தட் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்லைடு ஆட் பண்ணுறதோ டிசைன் மாற்றுறதோ
evaluate pannano they are paying for each evaluation gnale mm-hmm. paniruvanga so unga ppt precise a irukanum adukku solren detailed ah illama to the point idha da idea idha idu pandrom abingiradhu precise a irukanum so this is the case up to getting into the finals idha initial steps that will happen till september 12th september 12th is the deadline for submission சப்மிட் பண்ணதுக்கு இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ காலேஜில் என்ன நடக்குது லைக் அவங்களுக்குள்ளே நடக்குது தென் அவங்க வந்து சப்மிட் ப ஒரு முப்பது பேர் அனுப்ப போகிறாங்க அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் அதுக்கு இவங்க எல்லாருமே பிபிடி சப்மிட் பண்ணணும் ரைட் பிபிடி ஆஃப்டர் டுவெல்த் வாட் வில் ஹேப்பன் என்னென்ன விஷயம் அது எப்படி போகும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ ஒன் மந்த் இவாலுவேஷன் டைம் ஓகேவா சில டைம் வந்து இவங்களோட ஸ்மார்ட் இண்டியா ஆக்ட் ரெகுலேஷன் எப்படி இருக்குன்னா டேட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் இயரே வந்து ஒரு டெட் லைன் டேட் கொடுத்து ஐடியா சப்மிஷனுக்கு ஒரு டெட் லைன் டேட் கொடுத்துட்டு டுவெண்ட்டி டேஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ தே ஆர் நோன் ஃபார் சேஞ்சிங் தியர் கைட் லைன்ஸ் டைம் டு டைம் ஸோ இப்போ டுவெல்த்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க லெவன்த் எடுத்தீங்கன்னு அவங்க சொல்லலாம் இன்னும் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகும் பட் அதுக்குன்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது ஸோ வி ஹாவ் டு சப்மிட் இட் வித் இன் டென்த் ஆர் லெவன்த் அதுதான் பெஸ்ட் ஐ ஓன் சஜஸ்ட் ஏன்னா எல்லாருமே டுவெல்த் தான் சப்மிட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் இயர் திஸ் ஹேப்பன் அந்த வெப்சைட் கிராஷ்ட் அதனால நிறைய பேர் சப்மிட் பண்ண ஐடியா காணாமல் போயிடுச்சு Oh. and resubmit ellarum panna vendi irundhuchu avanga panna ellame marubadi panna vendi irundhuchu so uh, this is the neenga submit panna odne ulle enna nadakkuna or panel mari irupanga evaluation ku oru or problem statement ku 500 ideas varudna moonu judges irupanga oru or idea ku first judge 500 to 250 ah marum 500 problem statements irukka adhil rendu 250 shortlist pannuvanga adhu vandu quick evaluation ah irukum so adhu valid ah irukuma angiradhu depends on your ppt 250 la rendu adhu 100 ah marum அந்த ஹண்ட்ரட் யார் இவாலுவேட் பண்ணுறோம் அவன் தான் ஃபைனலிஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணுவான் அண்ட் ஐ வாஸ் த ஃபை தேட் ஃபார் டூ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ நான் அதுதான் ஃபைனலிஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ண போகிறேங்கிற மாதிரி ஸோ நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுறீங்க ஒன் மந்த் இந்த இவாலுவேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் அந்த கடைசி இவாலுவேஷன் ப்ராசஸ் எனக்கு வர ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் எந்தெந்த ஐடியா இவாலுவேட் ஆகி முடியுதோ ஒன்று ஒன்றா அவங்க பேட்சாக ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க பேட்ச் வைஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் பேட்சில் பதினஞ்சு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி ஆயிடுச்சா ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அவங்க அடுத்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பிளான் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டெட் லைனுக்கு அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் அவங்க ரிசல்ட் அனவுன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே ஃபைனல் ஷெடியூல் ஆயிரும் அது வந்து அவங்க லொக்கேஷனே காலேஜஸாக தான் இருக்கும் ஸோ பார்ட்னர்ட் காலேஜஸ் அவங்களோட ஆடு அவங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்காக காலேஜஸ் அடிச்சுப்பாங்க ஏன் வெனியூவை வந்து நீங்கள் லொக்கேஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு அதனால எல்லா ஏரும் மாறும் டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் இருக்காது இப்போ நாங்கள் போனது பெங்களூரில் ஏசிஎஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படின்னு ஒரு காலேஜ் லாஸ்ட் இயர் கிரைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில் நடந்துச்சு ஸோ இட் வில் சேஞ்ச் ஏன்னா அவங்க அடிச்சுப்பாங்க யார் அதிகமாக பே பண்ணுறாங்களோ அதை தான் அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க பிராண்டிங்க்கு ஏன்னா ஸ்மார்ட் இண்டியாவில் வந்து ஓப்பனாக அட்வர்டைஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு ஆயிரம் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி டீம்ஸ் வராங்க ஒரு லொக்கேஷன்னா அதுவே ஒரு பிராண்டிங் தான் அவங்களுக்கு ஸோ ஃபைனல்ஸ் லொக்கேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் பை த மெயின் டைம் ப்ராடக்ட் பில்டிங்கை பிளான் பண்ணணும் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் நீங்கள் ஐடியா சூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ரோட் மேப் டீட்டெயில்லாக ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் ஐடியா இப்படி சப்மிட் பண்ணோங்கிற மைண்ட் செட்டில் பண்ணிங்கனாலே பிபிடியோட குவாலிட்டி கம்மியாகும் நீங்கள் ஃபைனல்ஸ் வின் பண்ணோம் இல்லை ஃபைனல்ஸ் போகிறோங்கிற மைண்ட் செட்டில் பிபிடி பண்ணிட்டாலே உங்களோட அந்த எப்படி சொல்கிறது பவர் அது நான் கில்லர் ப்ரெசன்டேஷனும் சொல்லுவேன் அந்த கில்லர் ஒரே அந்த பிபிடி பார்த்தோன்னே நாக் அவுட் அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ தட்ஸ் வாட் வி கால் அ கில்லர் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ அதை பார்த்து இப்போ இவாலுவேஷன் ஆகி முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்துருச்சு எல்லாம் வந்துச்சுன்னா இப்போ அவங்க ப்ராடக்ட் பில்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அது எப்படின்னா ஃபைனல்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி தி ஷுட் நாட் கம்ப்ளீட் த ஹோல் ப்ராடக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் எலிமினேட் ஆக சான்ஸ் அதிகம் ஸோ ஈவன் தோ இஃப் யூ கம்ப்ளீட் அதை ரவுண்ட்ஸில் சொல்லாதீங்க சம் பீப்புள் மே திங்க் நான் பண்ணிவிட்டு போனால் எனக்கு ஈஸி பண்ணாலுமே போய் அங்கே ஃபைனல்ஸில் மூணு ரவுண்ட் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து உங்கள் ஐடியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் செகண்ட் ரவுண்டில் உங்கள் ப்ரோடக்ட் டைப்போட ஸ்டேட்டஸை காமிக்கணும் தேர்ட் ரவுண்டில் உங்கள் ஃபுல் ப்ராடக்ட்டை காமிக்கணும் இதுதான் மூணு ரவுண்ட்ஸு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே நான் இதை முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்டில் கேட்பான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக பிளான் பண்ணணும் லைக் இப்போ நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டே முடிச்சிருந்தாலும் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சும்மா ஒரு ஓவர் வியூ சரி ஒரு டிசைன் மட்டும் பண்ணியிருக்கீங்களா அதை மட்டும் காமிங்க செகண்ட் ரவுண்டில் ஏன்னா ஃபைனல்ஸ் நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் உங்கள்
அண்ட் ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது நீங்கள் ப்ராடக்ட் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணும்போது அப்போ வந்து உங்கள் டீம் கோஆர்டினேஷன் இல்லை லாஸ்ட் மினிட்ல அப்படின்னா ஸோ டீம் ஃபார்மேஷன் தான் ஆக்சுவல் கீயே ஸோ அதுக்கு ஒரு கோட் நான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே ஓகேவா த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த டீம் இஸ் த லீடர் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த லீடர் இஸ் த டீம் ஸோ ஒரு லீடருக்கு அவன் டீம் மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும் டீமுக்கு லீடர் மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும் இது இருந்தாலே ஹேக்கை தானே ஹாஃப் ஒன் ஆல்ரெடி ஏன்னா இது ஒரு ஜேர்னி இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஈவெண்ட்டாக பார்க்கறத விட நீங்கள் இது ஒரு லேர்னிங் ஜேர்னியாக பார்க்கலாம் ஏன்னா இவ்வளோ லேர்னிங்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபைனல்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்ன இருக்கும்னா ஃபஸ்ட் ஒன் நான் சொன்ன மாதிரி ஐடியா அது ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் சாஃப்ட்வேருக்கு ஹார்ட்வேருக்கு அஞ்சு நாள் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும் ஹார்ட்வேர் இதுக்கு ஏன்னா அவங்க ஹார்ட்வேர் பில்ட் பண்ணும் அவங்க ரிசோர்ஸஸ் கொடுப்பாங்க ஃபைனல்ஸ் லொக்கேஷனில் வந்து நீங்கள் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ நான் சாஃப்ட்வேரில் தான் வின் பண்ணேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் இவாலுவேஷன் இருக்கும் அதில் வந்து உங்கள் ஐடியா இவாலுவேட் பண்ணுவாங்க செகண்ட் ரவுண்டில் வந்து உங்களோட ப்ரோட்டோடைப் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலாக பண்ணியிருக்கீங்க என்ன பெட்டராக பண்ணலாம் தேர்ட் ரவுண்டில் தான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக மெயின் ரவுண்டு டை பிரேக்கர் ரவுண்ட் அதில் உங்கள் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பிச் பண்ணிட்டு சப்போஸ் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் டஃப் கொடுக்குறீங்கன்னா டை பிரேக்கர் ரவுண்ட் ஒன்று இருக்கும் அது வந்து பவர் ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரவுண்டில் உங்கள் ரெண்டு டீமை மட்டும் கம்பீட் பண்ண வச்சு அதில் பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணுவாங்க பிச் பண்ணுறதுலே சில லாஸ்ட் இயரில் ரெண்டு மூணு தீமுக்கு நம்ம என்டர் பண்ணதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ஒரே ஐடியா தான் வச்சுருக்காங்க ரெண்டு பேருமே இப்போ எண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க டை பிரேக்கர் ரவுண்ட் வைக்கிறாங்க என்ன டாஸ்க் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு புது ஃபீச்சர் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு டூ ஹவர்ஸ் டைம் தரும் யார் இந்த ஃபீச்சர் ஃபஸ்ட்டு பில்ட் பண்ணுறோம் அவங்களாம் வின்னர் அப்படின்னு ஸோ ஒன் டீம் பில் தட் டி ஒன் இட் ஆனால் அது அதர் டீமுக்கு குவாலிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சு லாஸ்ட் மினிட்டில் டீம் கேவ் அப் லீடர் மட்டுமே கால் பண்ணிட்டு லைக் டீம் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில டீம் இஸ் த கீ என்ன தான் நீங்கள் ப்ராடக்ட் நல்லா இருந்தோம் இந்த ஜேர்னி பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும்ல ஏன்னா நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் ஒர்க்கையும் இன்வால்வ் பண்ணவே கூடாது அது ஒரு மிஸ்டேக் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணுறதும் சரி ஆனால் ஒர்க்கை ஒர்க்காக பார்க்கணும் இப்போது நீங்கள் ஒரு லீடர்னால் உங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு விஷயம் தப்பாக போச்சுன்னா அது ரெஸ்பான்டி திட்டுறதும் சரி ஆர் வாட் எவர் யூ ஹேண்டில் இட்ஸ் யூர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது என்ன இப்போ இப்படி பண்ணுறான் என்ன தான் அவன் இப்படி பண்ணுறாங்க மாதிரி மைண்ட் செட் வந்துச்சுன்னா தட்ஸ் வெரி ஹார்ட் எனக்கு அது ஃபஸ்ட் டீம் ஃபார்மேஷனாக நடந்துச்சு ஐ காட் ஹிட் பை தட் அது நான் சொல்கிறேன் எனக்கு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டீம் ஏன்னா ஓ ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஐ ஃபார்ம்ட் அ டீம் ஒரு ஈகோ ஹிட்னால் மூணு பேர் குவிட் பண்ணிட்டாங்க என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குவிட் பண்ணிட்டாங்க தென் ஜஸ்ட் இது வந்து எப்போ ஹேக்கத்தானுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி பை த மீன் டைம் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது ஹேண்டில் பண்ணுறதே கஷ்டமாகுது அடுத்து ஒன் வீக் முன்னாடி என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்வரில் ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணியிருக்க மொத்த கோடையுமே டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ விவர் டவுன் டு ஜீரோ அடிஷ்னலாக என் காலேஜ் என்ன சூப்பராக பண்ணாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி தோக்க தான் போகிறீங்க அப்படின்ட்டு ஆ இது நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு டீம் ரெண்டு மென்டார்ஸ் வச்சுருக்கலாம் காலேஜ் ஸ்டாஃப்ஸாக இருக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கலாம் என் காலேஜில் ரெண்டுமே அசைன் பண்ணியிருந்தாங்க லாஸ்ட் மினிட்டில் நீங்கள் எப்படி தான் தோக்க தான் போகிறீங்க எதுக்கு உங்களுக்கு மென்டார் அப்படின்னு மென்டார் அனுப்பல ஸோ வி வேர் கம்ப்ளீட்லி ஜீரோ ஃபைனல்ஸ் போகிறோம் ஃபைனல்ஸில் ஆப்போனன்ட் ஐஐடி டெல்லி ஸோ ஐஐடி டெல்லி ஹஸ் நெவர் லாஸ்ட் மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் குவிட் பண்ண யோசிச்சிருக்கலாம் குவிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் த மைண்ட் செட் இஸ் நாட் அபவுட் தட் பெஸ்ட்டை கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக பிளான் பண்ணனால தான் வி வர் ஏபிள் டு எண்ட் அப் வின்னிங் ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் வின்னிங் நான் இப்போ வின்னிங் தான் எனக்கு முக்கியமானு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு நார்மல் ஆகி தான் இருந்தால் நான் இவ்வளோ பேசியிருக்க மாட்டேன் இவ்வளோ நடந்தனால தான் ஐ எம் ஹியர் நோ என்னோட கம்ப்ளீட் எக்ஸ்போஷர் எனக்கு தான் கிடச்சேன் பிஃபோர் தட் ஐ ஒன் டூ நேஷ்னல் ஆகி தான் ஃபோர் ஸ்டேட் ஆகி தான் எதுலேயுமே எனக்கு இந்த இம்பாக்ட் ஃபீல் ஆனது கிடையாது அண்ட் அதுதான் ஹேஸ் பிராட் மீ ஹியர் டீட்டெயில்டாகவே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ எனக்கு இது வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து இதை ரொம்ப க்ளியராக புரியறது ஒன்று தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணுன்னாவே அவங்களோட பிபிடி தான் பேசணும்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்ஃபேக்ட் என்ன தான் அவங்க நல்ல சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் அதை
அண்ட் ஐ ஏன்னா நான் நேற்று தான் வீடியோவே ட்ராப் பண்ணேன் ஆன் இந்த ஏன்னா இந்த வருஷம் புது ஃபார்மேட் எங்கேயுமே உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருக்காது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தட்ஸ் வாட் வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆர்என்டி இவாலுவேட்டர் சைட்லேருந்து ஆர்என்டி பண்ணி தான் வி ட்ராப் தட் ஸோ அதுக்கான ஃபஸ்ட் திங் கீ பாயிண்டர்ஸ் ஸ்பெசிஃபைடாக இருக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளாக இல்லாமல் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இப்போ சிம்பிள் நான் வந்து பண்ண ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ஆத்தன்டிகேஷன் பேஸ்ட் சிஸ்டம் மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷன் அப்படின்னு இதை ஐ பில்ட் அ மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேஷன் சிஸ்டம்னு எல்லோருமே எழுதுவாங்க ஒரு டேர்மாக பிபிடியில் எழுதுவாங்க அதை நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன எழுதுனா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஹை ஸ்பீட் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆத்தன்டிகேஷன் சிஸ்டம் வித் மல்டி லேயர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு நான் போடுறேன் இதில் உங்களுக்கு ஒரே மீனிங் தான் ஆனால் இதில் இம்பேக்ட் அதிகம் ஸோ யூ ஹாவ் டு ப்ளே வித் யுவர் வேர்ட்ஸ் இயர் ஸோ அதான் செகண்ட் ஸ்லைட் தேர்ட் ஸ்லைட் தான் அவங்களோட டெக்னிக்கல் அப்ரோச்னு கேட்டிருப்பாங்க டெக்னிக்கல் அப்ரோச்னால் நீங்கள் என்ன டெக்னாலஜி ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் டயக்ராம் வைப்பாங்க இதில் தான் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க நான் ஸ்டார்ட்ல ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் இல்லை ஹேக்கு தான் என்ன லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் போடுவாங்க பைத்தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா லிட்ரலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்ஸ் எதுவுமே அப்படி ஹயர் பண்ணுறது கிடையாது வெப் டெவலப்பரா ஆப் டெவலப்பர் இல்லை சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கேஷுவலாக ஹயர் பண்ணிட்டா கூட இன் எம்என்சிஸ் யூ டோன்ட் நோ வாட் ரோல் தில் பி ஒர்க்கிங் கரெக்டாக அங்கே வந்து நீ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தெரியுமா ரோலுங்கிற மாதிரிலாம் எடுக்க மாட்டாங்க டொமைன் பேஸ் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ ஹியர் டெக்னிக்கல் அப்ரோச்சில் டொமைன் பேஸ் நீங்கள் போடணும் லாஸ்ட் இயர் நான் இவாலுவேட் பண்ண நிறைய பேர் டைப் பண்ண கூட இல்லை லோகோ சப்போர்ட் விட்டாங்க பைத்தான் டென்சர் ஃப்ளோ மாடியூல்ஸ் லோகோலாம் போட்டிருந்தாங்க அண்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஈவன் இன் மை ஒன் ஆன் ஒன் மென்டர்ஷிப் செஷன்ஸ் அதான் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய பேர் ஸோ யூ ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல் ஆன் தட் ஏன்னா நீங்கள் டொமைன் நான் வந்து எப்படி போடுவேன் போடணும்னு நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா சரி இப்போ நான் ஒரு ஆப் பில்ட் பண்ணுறேன்னா உங்களோட ஆப் நேம் சரி ஓடிஎச் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அதில் நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேன் ஃப்ளட்டர் ஏன் ஃப்ளட்டர் எனக்கு க்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் இதை மூணு கவர் பண்ணிட்டாலும் நீங்கள் டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் சும்மா லாங்குவேஜாக போட்டிங்கன்னா ஓகே ஏதோ பண்ணுறான் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ என் எதுக்கு இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்டாக்கு எதனால் இது ரெண்டு தான் ஓகேவா அதில் ஃப்ளோ டைக்ராம் ஃப்ளோ டைக்ராம் இன்னொன்று என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம காலேஜில் ஃப்ளோ சார்ட்லாம் போட்டிருப்போம்ல இந்த சும்மா இந்த ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி நிறைய பேர் அது போடுவாங்க போடுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் கிளியராக இருக்கணும் சிலதெல்லாம் கலர் காம்பினேஷன்ஸ் புரியாது சிலது லைன்ஸ் அங்கே இங்கே லிங்க் ஆகிருக்கும் செம்ம காம்ப்ளிகேட்டடாக வைக்கணும்னு நினைப்பாங்க பட் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தால் தான் கஷ்டம் ஏன்னா இவாலுவேட் பண்ணுறவன் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்டாக அகாடமி எக்ஸ்பர்ட்டான்னு தெரியாது அகாடமி எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தால் நாலேஜ் எப்படி சொல்கிறது ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அவங்களால ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ யுவர் பிபிடி ஷுட் பி அ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பவர்ஃபுல் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஒரு லேமேன் தட் இஸ் ஒரு தேர்ட் பர்சன் பார்த்தாலும் உங்கள் ஆர்கிடெக்சர் டைக்ரா மூலிமா புரியணும் இட் ஹாஸ் டு பி சிம்பிள் பட் அதுக்குன்னு குவாலிட்டி கம்மி பண்ணிடக்கூடாது ஸோ நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா ஐகான் பேஸ்ட் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு போட்டு செக்யூரிட்டி என்கிரிப்ஷன் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் போகிறதுக்கு நான் அதில் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு லாக் ஐகான் போட்டுருவேன் சைட்டில் என்கிரிப்ஷன் எழுதுவேன் எது விஷுவலாக அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருக்குது ஸோ தட் இஸ் மை ஸ்ட்ராட்டஜி பட் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோ சார்ட் தான் இன்னும் பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் அதில் பேர ஃப்ளோ சார்ட்லேயே பேராகிராஃப் எழுதுவாங்க ஒரு ஒரு லைனு ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்லைட் ரொம்ப குரூஷியல் ஏன்னா இதெல்லாம் நிறைய பேர் எலும் எலிமினேட் ஆகுவாங்க ஏன்னா ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு கிளியராக இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ ஓகே ஸோ ரெண்டாவது ஸ்லைட் பேசியாச்சு ரெண்டு இவாலுவேஷன் மேஜர் இவாலுவேஷன் கேட்டே மூணாவது ஸ்லைடு தான் ஃபீசிபிலிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபீசிபிலிட்டி அண்ட் வயபிலிட்டி ஃபீசிபிலிட்டினால் அவங்க டெக்னிக்கல் ஃபீசிபிலிட்டியாக இருக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் ஃபீசிபிலிட்டியாக இருக்கலாம் இப்போ சில பேருக்கு வந்து இப்போ எல்லாருமே ஏஐஏன்னு போயிட்டுருக்காங்க அதுக்கு ஓப்பன் ஏபிஐ அவங்க ஏபிஐ வாங்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி டாலர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் தேர்ட்டி டாலர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு இவங்க பட்ஜெட் இருக்கா சில பேர் வந்து வந்து ஹை எண்டாக பண்ணணும் நூறு டாலர் இரநூறு டாலர்னு யோசிப்பாங்க லைக் ஏஐ இன்டெக்ரேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே இப்போ சிம்பிள் ப்ரோ எங்கே பார்த்தாலும் உங்களுக்கு என்ன யூனிக் ஏஐ பவர்டு அதான் யூனிக்காக சொல்கிறாங்க பட் இப்போ அது யூனிக் கிடையாது அதில் வந்து ஏ பவர்டில் நீங்கள்
இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் ரிஸ்க் தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த ரிஸ்க் ஓவர் கம் பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சிம்பிள் இப்போ யூ நோ வாட் ஹேப்பன் டு பை ஜூஸ் கரெக்டாக செம்ம டவுன் ஃபால் ஆகிடுச்சு ஒரு கா ஒரு கா காலத்தில் பெரிய கையாக இருந்தவங்க பிகாஸ் ஆஃப் ராங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ராங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எஃப் கம் டவுன் நோ கரெக்டாக ஸோ அவங்க ரிஸ்க் தெரிஞ்சு கூட அவங்க அதுக்கு அடாப்ட் ஆகலை ஸோ யூ ஹேவ் டு நோ வாட்ஸ் யுவர் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இப்போ இருந்தால் அவங்களால சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் அண்ட் இதை அவங்க ஸ்லைடில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே திஸ் இஸ் த தேர்ட் திங் ஃபோர்த் ஸ்லைட் அவங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இம்பேக்ட் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ இங்கே இம்பேக்ட்டுங்கிறது வந்து உங்கள் ப்ராடக்ட் இம்பேக்ட் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் இது ஒரு பிஸ்னஸ் லெவல் இல்லாட்டி ஒரு ப்ராடக்ட்டை கமர்ஷியஸ் பண்ண லெவலில் நீங்கள் பார்த்தாலே நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற நைன்டி பர்சன்டேஜ் பேர் வந்து அதிகமாக இருப்பீங்க எப்படி நான் சொல்கிறேன் இம்பேக்ட்னா நான் சொன்னேன்ல ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸல் எக்ஸாம்பிள் வச்சு எனக்கு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற இம்பேக்ட்டுங்கிறது ஸோ நான் மட்டும் உங்களோட ரிசோர்ஸ் பர்சனாக இருக்க மாட்டேன் அதே ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் வெளியே ஒரு சேஸ் ப்ராடக்ட்டாக விற்கலாம் இல்லாட்டி கிளைம்ஸோடு நீங்கள் விற்கலாம் சரி இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஃபார்மர்ஸுக்கு வந்து இந்த ஃபுட்டு எல்லாமே டேரெக்டாக கன்சியூமர்ஸை ரீச் பண்ணுங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வருஷம் இதில் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலாக நீங்கள் பேசும்போது எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க ஆல்ரெடி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட் ஐடியா கொடுப்பாங்க எத்தனை பேர் பிஸ்னஸ் பற்றி பேசுவாங்க இங்கே ஆமாம் ஸோ அந்த இம்பேக்டில் உங்கள் பிஸ்னஸ் மாடல் நீங்கள் போடலாம் எப்படி வந்து இதில் வந்து கரண்ட்டாக சாஃப்ட் ஃபார்மர்ஸ்க்கு நீங்கள் பெனிஃபிட் பண்ணலாம் எப்படி கன்சியூமர்ஸ்க்கு பெனிஃபிட் பண்ணலாம் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹேண்டில் பண்ண போகிறீங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு அதில் வந்துடும் பெனிஃபிட்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ டாக்டிக்கலாக இருக்கணும் உங்கள் பிபிடி பார்த்த உடனே இட் ஷுட் ஃபீல் லைக் அ பர்சன் ஹூ ஹேஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஐடியா அபவுட் யுவர் சொல்யூஷன் இந்த பிபிடி பண்ணியிருக்காங்க மாதிரி இருக்கணும் சில பிபிடி ஃபஸ்ட் லைட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்த உடனே என்னடா அது சும்மா ஏதோ போட்ட மாதிரி இருக்குங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பிபிடி பார்த்த உடனே தந்துடும் அவங்க ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் த வே தே ஃபார்ம் அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி க்ரூஷியல் ஃபார் த இவாலுவேட்டர் எங்கள் இவாலுவேஷன் சைட்லேருந்து வரும்போ ஸோ இதுதான் புரியும் இது எல்லாமே அவங்க கரெக்டாக பண்ணிட்டாலே அதுவும் இன்னொரு திங் இது எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிட்டாலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷார்ட்லிஸ் ஆகுங்களான்னு கேட்டால் நாட் ஐ கான் சே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆனால் அந்த டென் பர்சன்ட் உங்கள் ஐடியாவில் இருக்குது நான் இப்போ பிபிடி ஃபார்மேட் பற்றி மட்டும் தான் சொல்கிறேன் ஐடியா பற்றி பேசலை உங்கள் ஐடியா ஸ்ட்ராங்காக இருந்து பேசினா மட்டும்தான் இது எல்லாமே ஓக் ஆகும் இந்தியன் அதுதானே மேட்ரு நீங்கள் பிபிடி யா ஸோ தட்ஸ் இட் ஓகே ப்ரோ இப்போ நீங்கள் மெயினாக இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க லைக் நம்மளோட ஐடியா தான் மெயின் விஷயம்னு சொல்லியும் இப்போ லைக் இப்போ ரெண்டு விஷயம் தான் அடுத்தது நான் கா மெயினாக பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு பிபிடி ப்ளஸ் ஐடியா அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாவே ஓரளவுக்கு இது பண்ணலாம் தென் டீம் ஸோ டீம் வந்து அமைகிறத அமைகிறத பொறுத்து தான் இண்டிவிஜுவல் விஷயம் இருக்கா நம்மளால் இது பண்ண முடியாது பிபிடியை பற்றி நம்ம எவ்வளோ பேசிட்டோம் தென் இந்த ஐடியாவை பற்றி லைக் உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபைனல் ரவுண்டில் வின் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வச்சு இந்த வாட் இஸ் தட் ஐடியா லைக் லாஸ்ட் மினிட்டில் உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சஸ்லாம் வந்துச்சு அந்த சேலஞ்சஸ்லாம் பீட் பண்ணி தான் வந்தீங்க ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறப்ப ஆடியன்ஸ் ஓகே நம்ம இப்படிலாம் யோசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெட்டர் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ்லாம் பார்த்து உங்களோட ஐடியாவை நீங்கள் பெட்டர் பண்ணி என்ன ஐடியா எடுத்துகிட்டு போனீங்க எப்படி பெட்டர் பண்ணீங்க எப்படி வின் த ஹேக்கத்தான் டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் எங்களோட ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஓடிபி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஓகேவா இது வந்து வாஸ் லிஸ்டர் ஆஸ் த டஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஸோ அதனால தான் அந்த லிஸ்ட்டு ஒனில் இருக்கும் அந்த நேம் எப்போவுமே பட் எனக்கு வந்து பண்ணலாம் மற்றவங்க ச கம்மியாக அந்த ஐடியா யோசிப்பாங்க எங்கே என்னால் உங்கள் ஸ்ட்ரென்த்ஸோட விளையாடணும் நிறைய பேர் வந்து ஐடியா டஃப்பாக இருந்துச்சுன்னா கம்மியான பேர் சப்மிட் பண்ணுவாங்க நினச்சி உள்ளே போவாங்க ஏன்னா இங்கே ஒரு விஷயம் நான் ரிவீல் பண்ணுவேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்மார்ட் இண்டியா ஆகத்தானில் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன்ல டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஹேட் ஜீரோ ஃபைன் லிஸ்ட்ஸ் ஜீரோ ஃபைன் லிஸ்ட் அப்போ உங்கள் ஐடியா நல்லா இருந்தால் தான் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவோம் மேண்டேட்டியாக ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணால் அவசியமே கிடையாது ஸோ அதே அந்த இதில் நாங்கள் வந்து ஒரு கியூஆர் பேஸ் செக்யூரிட்டி பண்ணலாம் அவங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஓடிபி வந்து லோ நெட்ஒர்க் ஜோன்ஸ் தான் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகல ப்ளஸ் இப்போ கவர்மெண்ட் சைட்ஸ் உடாய்
சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டாக்டிக்கலாக உள்ளே நடக்கும் வெனியூவில் ஓகேவா வி வேர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அங்கே மற்ற ஐஐடி வேர் ஃப்ரம் டெல்லி அண்ட் ஐஐடினாலே ஒரு எல்லா இடத்துலையும் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரெஸ்டீஜஸ் தான் ப்ளஸ் எங்களுக்கு மென்டார் வரல யாரும் இல்லை சின்ன பசங்க அங்கே மென்டார் எல்லாம் பெரிய கைங்க அண்ட் தேவ் நெவர் லாஸ்ட் ஸ்மார்ட் இண்டியாக்கு தான் அந்த ஐஐடி டெல்லியிலேருந்து வந்து ஸ்மார்ட் இண்டியாக்கு தான் தோத்து தான் இதே இல்லை லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் லாஸ்ட் இயர் ஐ எம் நாட் ஷுர் ஏன்னா அது வேரி ஆகும் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி லாஸ்ட் இயர் நான் இவாலுவேட் பண்ணது ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஐஐடி டெல்லி இல்லை ஸோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஏற்ற மாதிரி இவாலுவேஷன் மாறும் எவ்ரி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி ஹேவிங் அன் இவாலுவேட்டர் ஸோ இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இவாலுவேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ நான் அதில் ஒரு இதில் ஸோ இட் மே பி மற்ற ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வின் பண்ணியிருக்கலாம் நோ ஐடியா பட் வென் ஐ வாஸ் தேர் அது வரைக்கும் லாஸ்ட் செவன் இயர்ஸில் அவங்க வின் பண்ணதே கிடையாது ஸோ அதனால் தேவ நாங்கள் பண்ண அதே ஐடியா தான் அவங்களும் பண்ணியிருந்தாங்க பட் அவங்க டெக்கில் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மேலே இவாலுவேட்டர்ஸ் பே பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் அவர் டெக் ஒரு ஒரு நிமிஷம் தான் பட்டன் ஃபோன் நியூஸ் இல்லை போயிட்டாங்க ஸோ வி வர் லைக் ஓகே மென்டலி சரி வேறு ஐடியா கண்டுபிடிக்கணும் டைம் இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இருக்குது ஃபைட் இந்த மங்காத்தால் சொல்கிற மாதிரி ஃபைட் அந்த மாதிரி தான் ஸோ வாட் வி டிட்னா டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா எல்லாம் ரிசர்ச் போட்டு ஆர்டிக்கல்ஸ் பேப்பர்ஸ் அப்போ ஏ எல்லாம் கிடையாது ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ இந்த கிட்டப் எல்லாத்துலேயும் பார்த்துட்டு டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு என்னடா அது ஐடியா இல்லையே அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி டிஸப்பாயிண்டிங் ஸ்டேஜ் வரும்ல இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டோம் எல்லோரும் நீ கண்டிப்பாக தோற்றுருவ அப்படிங்கிற அனுப்பும்போது நம்மளால் இங்கே பெஸ்ட்டை கொடுக்க முடியலங்கிற டைமில் தான் திடீர்னு வந்து ஐஸ் ஐ சைட் லாஸ்ட் மில்ல ஜூனியர்ஸ் தான் கூட்டிகிட்டு போனோம் ஸோ அதில் கோகுல்னு ஒரு பையன் இருந்தான் ஐ வில் சே ஓப்பன்லி சே இஸ் நேம் ஓகேவா ஸோ ஹி வாஸ் லைக் காலேஜ்லேருந்து நிறைய பிரச்சனை வச்சு வேணா ஐ டு கிம் இன் மை டீம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்த பழைய பட்டன் ஃபோன்ஸ்லலாம் USSD அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த டேர்ம் தெரியலனா நான் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு இப்போ புரியும் பட்டன் ஃபோனில் போயிட்டு ஸ்டார் நைன் நைன் ஃபோர் ஹேஷ் அப்படின்னு எடுத்தால் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ டிப்பிக்கலி ஆஃப்லைனில் இருந்து உங்களால் இன்டர்நெட்லேருந்து ஒரு டேட்டா எடுக்க முடியுது அவன் அதை வச்சு எதோ ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டான் ஸோ ஐ அண்ட் வெற்றி ஸோ போத் ஆஃப் அது மெயின் கோர் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் நம்ம டீமுக்கு கொடுக்குறது ஸோ மற்ற டீம்ஸ் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேவ் ரஷ்அப் ஒரு ஐடியா ஐடியா கிடச்ச உடனே பட் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ரஷிங் அப் இயர் இட்ஸ் அபவுட் ப்ராப்பர் பிளானிங் ஸோ அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற பதினாறு மணி நேரத்தில் நாலு மணி நேரம் வி ஸ்பெண்ட் ஆன் ரிசர்ச் ரிசர்ச் பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்போ தான் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வருதுனா இந்தியாவில் ஒரு யூஎஸ்எஸ்டி கோடு வாங்குறதுக்கு ரெண்டரை லட்சம் ரூபா மோர் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆவரேஜ் இது அதுவும் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் வாங்க முடியாது கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மட்டும் தான் வாங்க வாங்க முடியும் ஸோ இப்போது சிம்பிள் இந்தியன் பேங்க்ஸு அந்த மாதிரி இது தான் ஸோ வி ஆர் லைக் ஆனால் இது ஒன்று தான் இப்போவே பிரேக் த்ரூ பண்ணி போகிறதுக்கு And uh, hackathon போல் க்ரேஸியாக சில விஷயங்கள்லாம் யோசிப்போம் அந்த மாதிரி நாங்கள் யோசிச்சது தான் ஜியோ ஏர்டெல் மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஏன் சிமுலேட் பண்ணக்கூடாது பில்ட் பண்ண முடியாது பட் சிமுலேட் பண்ணலாம்ல இதுதான் ஜியோ ஏர்டெல் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுதுங்கிற மாதிரி லைவாக காமிச்சிட்டா போதும்ல யோசிச்சோம் செகண்ட் ரவுண்டில் ஜட்ஜஸ் பிச் பண்ணுறோம் செகண்ட் ஒன்று அடுத்த நாள் காலையில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்னா ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஹவரில் நடக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஹவரில் ஒன்று நடக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஹவரில் நடக்கும்போது தான் நாங்கள் பிச் பண்ணோம் ஜட்ஜஸ் வேலை லைக் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டண்ட் ஆனாங்க வாட் யூஆர் சீங் இஸ் இம்பாசிபிள் ஆனால் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஐ வில் சேஞ்ச் மை நேம் அப்படி தான் சொன்னார் அண்டு இது வந்து பத்து வருஷமாகவே இருக்கே பட்டன் ஃபோன் காலத்துலேருந்து இருக்கு ஏன் யாரும் இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ செக்யூரிட்டியில் இஷ்யூ இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் அதை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாங்க ஓகேவா ஸோ லைக் சரி பார்த்துக்கலாம் என்ன இது இருக்குது அப்படின்ட்டு எட்டு மணி நேரத்தில் பில் பண்ணிட்டோம் ப்ராடக்ட்டை ஸோ இப்போ வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டு வெரிஃபை ஓடிபி பதில் வெரிஃபை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு ஆத்தன்டிகேஷன் கோட் மாதிரி வரும் ஸ்டார் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஹேஷு ஸோ உங்கள் ஃபோன் வித் ஐஎம்ஐ கோட் அண்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ஐடி ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும் ப்ரீ ரிஜிஸ்டர்ட் ஆகிருக்கணும் உங்கள் ஃபோனில் அப்போ தான் நீங்கள் லாகினே போவீங்க கரெக்டாக இல்லாட்டி நீங்கள் ரிஜிஸ்டருக்கு தான் போவீங்க ஸோ இங்கேருந்து உங்களுக்கு அந்த யூஎஸ்எஸ்டி கோட் டைப் பண்ணிட்டு ஆத்தன்கேட் பண்ணி ஆத்தன்கேட் கையில் வித்தவுட் இன்டர்நெட் இதில் நடக்கும் அண்ட் இது வந்து ஃபைனல் ரவுண்டில்
ஸோ தேவர் லைக் நாங்கள் தான் வின்னர் எப்படியுமே அந்த மைண்ட் செட்டில் இருந்தாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் டாக்டிக்கலாக சில விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணோம் அங்கே இருக்கும்போது என்னென்னா இப்போ நான் என் டீமோட ஒர்க் பண்ணும்போது கேர்ள்ஸ் அந்த சைடு உட்காந்துருந்தாங்க அவங்க ஹிந்தி எங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியாத நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஐ நோ ஹிந்தி வெல் ஸோ அதை வச்சு கேவலமாக பேசுகிறது லோவாக பேசுகிறது கேர்ள்ஸ் எங்கள் கேர்ள்ஸ் இந்த சைடு உட்காந்துருக்காங்கன்னா லேப்டாப்பை ஸ்னிக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு அப்போ ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக என்ன பண்ணோன்னா கேர்ள்ஸை கூப்பிட்டு நீங்கள் கியூஆர் லேப்டாப்பில் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க நீங்கள் கியூஆரில் லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அவங்க வந்து நம்ம இன்னும் கியூஆரில் ஒர்க் பண்ணுறதா நினைப்பாங்க அப்படின்ட்டு பிரெயின் கேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல மைண்ட் கேம்ஸ்னு அந்த மாதிரிலாம் அங்கே விளாண்டோம் ஸோ ரிசல்ட் கொடுக்குற ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடி அந்த டீமோட மென்டார் வராரு கஸ்ட் யார் பிக் கைஸ்லாம் வந்துட்டு ஏன்னா இந்த டீமில் மென்டாரே இல்லை யாரும் எங்கள் டீம் மென்டார் அப்படின்ட்டு கலாய்க்கிற மாதிரி ஸோ என் டீம் அஞ்சு பேரும் என்னை அப்படி திரும்பி பார்த்தாங்க ஏன்டா அப்படின்ட்டு சொல்லி ஓகே போய் பேசுனா லைக் எப்படியும் யார் ஜெயிக்க போகிறா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னு லைக் சரி ஓகே கான்ஃபிடன்ஸ் நல்லது தான் அப்படின்ட்டு சரி என்ன ஐடியா பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து இது சொன்னேன் கியூஆர் அப்படின்ட்டு டூ யூ திங்க் யூ கேன் டிஃபிட் மீ அப்படின்னாரு நான் வந்து எதோ இதில் எஸ் அப்படின்னு எஸ்ஸு சொன்ன உடனே என் மூஞ்சி முன்னாடி சிரிச்சுட்டு போனேன் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் லாஃப் கத்தி சிரிச்சுட்டு போய் அவங்க டீம்கிட்ட சொல்லி மொத்த டீமும் சிரிக்கிறாங்க பிகாஸ் தே ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடன் தேர் கனவின் எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்னா ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அது ஒரு செம்ம பில்டப் கொடுத்துட்டு தஃபஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் த வின்னர் ஆஃப் திஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ்ஸுன்னு சொன்ன உடனே ஐடி டீம் எந்திரிச்சிட்டாங்க ஈவன் பிஃபோர் சேயிங் த நேம் நான் இங்கேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் விஷயம்லா சொல்லிவிட்டு கோல் ஸ்ட்ரிக்ஸ் ஃப்ரம் எஸ்ஆர்எம் டிஆர்பி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சொன்ன உடனே ஃபுல் ஹால் சைலண்ட்டு சைலண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் கிளாப்ஸ்லாம் பறக்குது ஸோ எனக்கு வந்து உட்காந்து டிஎஸ் வேர் ரோலிங் நம் ஃப்ரம் மை ஏன்னா நீ தோற்றுருவ நீ கண்டிப்பாக தோற்றுருவா தான் எல்லாரும் ஒருத்தர் கூட நீ ஜெயிப்பங்கிற இது பேசவே இல்லை என் டீம் தவிர என் டீம் பெஸ்ட்டை கொடுக்கலான்னு தான் போனோம் So it's about giving the best. இங்க வந்து நாங்க வின் பண்ணுங்கிறது மட்டும் ஃபோக்கஸ் ஆனதுனால இவ்ளோ ஜர்னி நாங்க எங்களால கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்க முடியாது. And in the win da has brought me here. அத நான் எப்பனாலும் எங்க போனாலும் and in the impact வந்து TN colleges க்கு தெரியல. Hackathon என்னலாம் பண்ணுங்கிறது. They think it just ena ena honestly சொல்லுமே marks தான் உங்களுக்கு முக்கியம். placements உம் placements count தான் உங்களுக்கு முக்கியம். self learn பண்ணி நம்ம இது பண்ணா மட்டும் தான் உண்டு. ஆனால் அதுக்கான அவேர்னஸ் காலேஜஸ் கொடுக்குறாங்களா இல்லை ரொம்ப கம்மியான காலேஜஸ்ல தான் இருக்குது அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மைண்ட் செட் பயம் இது எல்லாமே எராடிக் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் அதோட அது ஒரு மிஷன் பார்ட் ஆஃப் மிஷன் ஆஃப் தாஸ் அண்ட் கோட் சூப்பர் ப்ரோ ஸோ செம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக இருந்துச்சு நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு ஐடியாலாம் கிடச்சிருக்கும் ஓகே இப்படிலாம் தான் பண்ணிலாம் ஜெயிக்கிற மாதிரி இருக்குது இவ்வளோ பாலிடிக்ஸ் இருக்குமா அப்படிங்க மாதிரிலாம் நிறைய கிடச்சிருக்கும் ஸோ மேபி தே வில் ப்ரிப்பேர் தம் ஓகே இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம ரெடியாக தான் போகணுங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு இது கிடச்சிருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட நியர்லி ஒரு ஒன் ஹவராக இங்கே நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க டெஃபினட்டாக அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆடியன்ஸ்க்கு ஸோ ஒரு ஃபைனல் கன்க்ளூஷனாக ஒரு நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த ஒரு ஹேக்கத்தான் போகக்கூடிய அவங்களோட ஜூனியர்ஸ் ஸோ ஹேக்கத்தான் கிளைண்ட்ராக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க பீப்புள் டிஎன் பீப்புள் நினைக்கிற அவங்களுக்கு உங்களோட ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்ன அட்வைஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபைனல் தாட் ஆஃப் த பாட்காஸ்ட் ஃபைனல் தாட்னா ரிமம்பர் யூ ஆர் த பெஸ்ட் ஓகேவா என்னெல்லாம் யார் என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் தான் பெஸ்ட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் பெஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் நினச்சா மட்டும் தான் நீங்கள் பெஸ்ட்டை கொடுக்கவே முடியும் ஏன்னா இங்கே பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம சொசைட்டியை ரொம்ப யோசிக்கிறோம் சின்ன ஒரு விஷயம் பண்ணணுனாலுமே லைக் வந்து இப்போது அவள் ஃபேமிலி தவிர வெளியே அவன் இது சொல்கிறானே ஃப்ரெண்டு இது சொல்கிறானே சிம்பிள் கெரியர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கே அதானே பண்ணுறாங்க இப்போ மெக்கு படிச்சுட்டு யூஎஃப் சோஸ் யுவர் லைன் எத்தனை பேர் அது பண்ணுறாங்க ஐ நோ ஸோ மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெக் படிச்சுட்டு ஐடியில் நல்லா சம்பளம் கிடைக்கிறதுக்காக ஐடி கோர்ஸ் போயிட்டு ஜாப் இன்னும் இல்லாமல் இருக்காங்க அவன் இது பண்ணி அவன் அச்சீவ் பண்ணிட்டா அதனால் நான் இது பண்ணுவேன் இவன் இது இவன் சொல்லிட்டா அதனால நான் இது பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் உங்களோட செல்ஃப் அனாலிசிஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் கெரியர் வேறு லெவலாக போகும் ஏன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மாஸ்டரிங் ஒன் ஸ்கில் இயர் காலேஜஸில் என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ஸு மார்க்ஸ் அப்படின்றாங்க எங்கேயாச்சும் ஆக்சுவல் இன்டர்வியூ லெவல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்களா எ